Sanap sadece bir enerji projesi olarak kalmadı. Anadolu'nun saklı kalmış tarihini de gün yüzüne çıkardı. Kazılarla bin tarihi eser envantere kazandırıldı. Doğalgaz boruları Ankara'ya ulaştığında vurulan kazma bir yeraltı şehrinin kültür envanterine kazandırılmasını sağladı. Yeraltı şehrine zarar vermemek için TANAP boru dizaynında değişiklik yapma kararı aldı. TANAP kazıları esnasında gün yüzüne çıkan eserleri anlatan haber dizimizin ikinci bölümüyle devam edelim. Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyan doğalgaz boru hattı birçok tarihi keşfe neden oldu. TANAP uzmanları ve müze müdürlükleri 1811 kilometrelik güzergahta eş zamanlı çalışmalar yürüttü. Doğalgaz boruları döşenirken bir yandan arkeolojik kazılar yapıldı. TANAP projesi kazılarında bizim 2014'te başlattığımız kazı faaliyetlerimiz, arkeolojik kazı faaliyetlerimiz 2018 yılına kadar devam etti. 25 adet kurtarma kazısı yaptık. Türkiye için çok önemli arkeolojik varlıklarla karşılaştık. TANAP kazıları tarihi keşiflerin ışığında ilerledi. Geçmişin izinde adım adım yürütülen çalışmalar Türkiye kültür envanterini zenginleştirdi. Ankara'da yapılan çalışmalarda arkeolojik buluntuların yanı sıra yeraltı şehrine de rastlandı. Türkiye için çok önemli e, arkeolojik varlıklarla karşılaştık. Bir örnek vermek gerekirse Ankara'da bir yeraltı şehri, yeraltı kilisesi e, gün yüzüne çıkartmış olduk. İki tane oda ve bu bizim boru hattımızın da tesadüf ettiği koridoru fark ediyoruz. Sonrasında eksi üç koddaki bu iki oda seviyesinden bir niş ile aşağıya inildiği ve bu nişin üzerinde de aslında erken dönem Hristiyanlık haç motifi, bir istavroz motifinin olması sebebiyle biz önce bir yeraltı şehri mi diye düşündük. Fakat iki buçuk metre daha aşağı bu nişten aşağıya merdiven iniyor. İki buçuk metre daha aşağı indikten sonra aşağıda başka koridorların da olduğunu fark ettikten sonra buranın bir yeraltı kilisesinden ziyade bir yeraltı şehri olabileceğini düşündük. Artık bu aşamadan sonra rastlantısal buluntu prosedürünü başlatıyoruz. Bulgulara göre erken dönem malzemesi de var ve ciddi bir yerleşimle karşı karşıya olabiliriz. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile birlikte yürütülen çalışmalarla Gölbaşı'ndaki yeraltı şehrinin haritası çıkarıldı. Belgelemeler çoklu elektrikli metodlarla yapıldı. Elde edilen tüm veriler koruma kurulu ve müze müdürlüğüne teslim edildi. Doğan gaz borularının yeraltı şehrine zarar vermemesi için projede değişikliğe gidildi. Bizim boru hattı derinliğimiz yüzeyden eksi 3 metre kotta. Bu anlamda dizayn ekiplerimiz bir çalışma yürüttü ve boru hattı dizaynında derhal bir değişikliğe gitti. Yaklaşık 1-1,5-2 metre seviyesinde daha yukarıya kaldırdılar. Koridora hiçbir şekilde temas etmeden üstünden zararsız bir şekilde geçmeyi sağladılar. Eskişehir'de Ören Bağları 1. ve 3. derecesi tanı ilan edildi. Nemli Nekropolünde ise 85 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Müzik 